こんにちは、コスケです。フリードプラスハイブリッドが納車されてからもう10ヶ月が経過しました。走行距離も2万5000キロほど走っていて、北海道の春、夏、秋、そして一番寒いマイナス30度を下回るような冬にも実際に乗ってみて、どのくらいの燃費になるのか記録したものを今日はまとめたいと思います。バッテリーとモーターを使うハイブリッドはこういう冬燃費が悪くなるという話は聞いていましたしその理由もわかるんですが実際どのくらい落ちるのかは乗ってみないとわからなかったのでこの冬しっかり乗って試してみました本来なら冬に強いディーゼル SUV の CX8 を乗っていきたくなるような天候の時でも燃費のデータ取りたかったということもあってこのフリードプラスハイブリッドでしばらく移動することにしていました今回の燃費記録ですが、いくつか前提条件があります。まず一つは基本ロングドライブの燃費ですが、街乗りだけで使った燃費も含んでいます。二つ目はロングドライブの時は出発前に給油して、帰ってきてすぐ給油の満タン法で測っています。三つ目ですが、街乗りの燃費に関してはある程度距離を乗った場合のみ記録していて、ロングドライブ前の数リッターの給油などはあまり正確なデータは出ないので今回は含んでいませんそして4つ目は街乗りでもロングドライブの燃費でも当てはまることですがゆったり発進したり過度なエコ運転はしていないですただしバッテリー残量には気をつけて走っています回生ブレーキを最大限活かしたいということもあってできるだけバッテリーを満タンにしないように常に走っています以上が今回の燃費記録を計測するにあたっての前提条件となりますそれでは最初に冬の前に春から秋にかけての燃費見ていきましょうまずは3月から7月にかけての燃費ですね春から夏にかけての燃費となりますこのフリードプラスハイブリッドは3月中旬に納車されたのでまだ3月というのは効率的な運転の仕方を僕自身分かっていない状態でそれもあって3月の燃費というのはあまり良くないんだと思います。4月ぐらいからはだんだんとどうすれば燃費が良くなるのかある程度分かってきたのでエアコンを使う時期になっても燃費はどんどん良くなっていきました。7月には 26km パーリッター以上出ている時もありますよね。街乗りの燃費はこの期間一度しか計測していません。4月に街乗りのみで 257km ほど走って燃費は 18.57km パーリターとなっていますだいたいワンドライブ15分前後くらいの運転を繰り返しての燃費となります続いて8月から10月までの燃費も見てみましょうどれもロングドライブでの燃費となりますがだいたい 23km パーリターちょっとぐらいでしょうかね9月に 26km を超えている時もありますし10月には 20km ぐらいの時もありますがだいたい平均すると 23km バリターぐらいということになるかと思いますこの4月から10月までの燃費を平均すると 23.11km バリターとなりました実際は今回のデータに含まれていないちょこちょこ入れているような給油もあるので本当の障害燃費というのはもうちょっと落ちると思いますがロングドライブ主体であればだいたいこのぐらいの燃費になりましたそれではいよいよ北海道の冬の燃費見ていきましょう北海道では雪が降り始める11月今映像に流れている厚岸の旅の時の燃費が 21.73km パーリッターとなっています夜は氷点下になりますし日中は晴れて天気が良くて雪のない日でしたねそして今シーズン初めての雪道だったのが富良野美瑛に行った青い池のライトアップを見に行った時のドライブですね。今背景に流れている映像がそうですが、この時は417キロ走って 17.76 キロメートルパーリッターしか出ませんでした。外気温はもちろん氷点下だったんですが、太陽光がほぼゼロで車内を温めるのにほとんどエンジンが止まらなかったと。いうのとあとは雪に足を取られて少し燃費が悪くなってしまったんじゃないかと思います次は11月最後の給油動画自体はまだ作っていませんが十勝に行った時の燃費ですだいたい702キロ走って 21.41km パーリッターと気温は関東の真冬くらいだったと思いますが
背景の映像の通り雪もなく晴天で燃費もそんなに悪くなかったんですよね11月の後半から1月の前半にかけて給油は2回しかしていませんこの間は待ち乗りのみでしか使いませんでしたコロナの影響もあってこの間はロングドライブゼロちょっと遠い仕事に関しては CX8 で行ってワンドライブ15分ぐらいの短距離走行のみを繰り返した燃費を計測しました距離にして約1000キロ街乗りのみで使った燃費なので信頼性もかなり高いんじゃないかと思いますこの時期の北海道の外気温はほぼ氷点下でマイナス10度を下回ることも多くほとんどアイドリングストップはしませんでしたね発進から15分ぐらいはエンジンが温まったらすぐエンジン切っちゃうというような使い方になるのでかなり条件は悪いんですが思った以上に燃費は良かったですいずれも 15km パーリッターぐらいになっていますハイブリッドではないただのガソリン車であれば 10km を下回ってしまいそうな使い方ですよね注目はその後のまさに厳冬期マイナス30度の陸別に行った時の燃費でこの時は 19.11km パーリッターとなっています日本で一番寒い場所で使った場合でも思ったほど燃費の悪化はなかったんですよね函館に行った時はマイナス5度ぐらいまでしか下がりませんでしたが悪天候もあってか 19.63km パーリッターその後釧路まで行った時はマイナス20度まで朝方下がったんですが 19.16km とやはり思ったほど燃費は悪化しませんでした実際に北海道の寒い冬使ってみた印象ですがバッテリーは気温が下がると能力が低下するというのは当然ではありますが思ったほど出力も容量も低下した印象はなかったです極端にバッテリーの容量が少なくなったとか出力が明らかに落ちているということはなく夏とほぼ同じようなモーター出力容量で使えているように思いますもちろん燃費の悪化はあるので能力低下しているのは間違いないんですが燃費悪化の大きな要素の一つとして暖房でエンジンが動いてしまってモーター走行できないというのが結構大きいように感じますなので天気のいいマイナス20度よりも天気の悪いマイナス5度の方が燃費悪くなるかもしれないですねこういう晴れた日だと寒くても太陽光で車内が温まりエンジンが止まりやすくなりますしこんな天気が悪い日だと車内がぐっと冷えるので外気温そんなに低くなくてもエンジンなかなか止まらなくなるんですよね今回の春から秋にかけての平均燃費と一番寒い1月のロングドライブの平均燃費これを比較するとだいたい2割ぐらい燃費が落ちていることになりますそして春と冬の街乗りでの燃費の比較を見てみるとこれもだいたい2割ちょっとぐらいでしょうかね。2割ちょっとぐらい燃費が落ちているという感じになりました。北海道の冬であれば3割ぐらいは落ちるかなと思ったんですが、思ったほど落ちなかったというのが正直な感想です。ちょっと古いシステムの IDCD でこのくらいの燃費なので、最新の電動化システムであれば、暖房をエンジンの排熱頼みではなくヒートポンプなどを利用すれば真冬でも十分ハイブリッドやプラグインハイブリッド北海道で使えそうな気がしましたそんなこともあって次車を買う時はできればプラグインハイブリッドもう少し車種が増えてからになると思いますが可能であれば買いたいなと思っています。